大家好，宠粉的仪态又来了。很多演员在上一部剧里被吐槽演技拉垮，下一部剧里却被赞惊为天人。明明是同一个人饰演，角色间隔也不过短短几年，有的甚至只有几个月，口碑却两极分化，这究竟是怎么回事呢？今天咱们就一起来看看吧。最先提名的就是王鹤棣。一年前《玉龙》开播，很多人奔着路透去追剧，却被剧中的王鹤棣的造型给劝退。本以为长相不错的他，应该也是能驾驭古装的美男子。结果龙王的形象却大打折扣，剧组在服化道上舍不得花心思，造型师也没有选对适合演员五官的造型，于是玉龙翻车了。王鹤棣自然也好不到哪里去，毛躁开叉的白发加强了违和感，再加上王鹤棣演技很青涩，让观众看着越发出戏。于是古装丑男的标签就这样贴在了他的身上。谁也没想到，备受吐槽的王鹤棣会在一年之后凭借《苍兰诀》打了个漂亮的翻身仗。这部剧虽然是小制作网剧，可是剧情却很过关，服化道更是用心。作为男主的王鹤棣扮演的东方清仓，更是帅到了我们的心坎里。他把东方清仓的霸气冷酷和对爱人时大强的温柔谨慎都刻画得淋漓尽致，哪怕是在《云梦泽》里。他也把人间烟火中富家贵公子的气质拿捏得很到位。《苍兰诀》如今已经收官了，可是作为东方清仓的扮演者，王鹤棣的人气却依旧与日俱增，话题度也不减，完全就是新晋小生的姿态。就连于正也回应说，王鹤棣是新晋顶流，王鹤棣实火。同样凭借一个角色爆红的还有龚俊，《山河令》之前，龚俊演过不少剧，但真正出圈的少之又少。他还因为在醉玲珑的扮相被嘲丑，眉眼还是那个眉眼，但看上去却黯然无光，毫无视觉重心。相比之后让他爆火出圈的温客行的造型，真的是天壤之别。红衣温客行一出，不知道圈了多少粉。也是这一角色帮他实现了破圈，从小透明直接越剧一线，资源好到爆。管晓彤和鹿晗这对小情侣在《甜蜜暴击》里的表现着实不太好，其余作品也都很差劲，几乎没有及格分数的影视剧。但选对了剧本之后，他们的口碑直线上升，连带演技也有了很大的进步。管晓彤在《二十不惑》的表现可圈可点，将角色的性格特点展现得淋漓尽致。这部剧评分七点二分，是管晓彤主演作品里分数最高的。同样，鹿晗在新剧《穿越火线》的表现也值得认可，甚至比关晓彤还要优秀。剧中，鹿晗彻底放下偶像包袱，形象毁得一塌糊涂，换来的是对角色的完美诠释。《穿越火线》七点九分，是近年来都不可多得的佳作。马思纯的《江照黎明》也算打了一场漂亮的翻身仗。在这部悬疑犯罪剧中，最大的看点就是马思纯的演技。他饰演的李小楠，他是能干，充满上进心，身材微胖的样子让角色更加有烟火气。而他的演技，更是演出了角色心里的每一次转折。生活的鸡毛蒜皮让他无奈，丈夫的出轨和压迫让他心灰意冷。于是他开始自救，看穿苏瑞恒在巨额保险单背后的阴谋，谋而后动。马思纯不愧是金马影后，在他的演绎下。被生活磨平棱角的李小楠，为了求生，爆发出了巨大的能量。观众也不再讨论马思纯的素颜和身材，开始将目光聚焦到她的演技上。马思纯凭借《江照黎明》中的李小楠这个角色，告诉大家：胖不影响接戏，演技不劳人费心。哪怕之前一直不认可她的人，这次也得说句：马思纯终于找对了剧本，接对了角色。而在这部剧之前，马思纯出演《第一炉香》时，没少被吐槽。她当时的身体状态和身材纤瘦的女主角设定相差甚远，强行在不适合的角色打转，消磨掉灵气，又损失了路人缘。但如今，马思纯在《江照黎明》中的表现，再也没人去纠结她够不够美、够不够纤细，只看到她演得真不错。可见，选对合适的角色，身材焦虑也就能拯救了。
，景甜的司藤也帮他打了一场漂亮的翻身仗。司藤之前，景甜手握长城、战国这样的顶级资源，步步女一号，合作的也都是陈凯歌之类的大导演，但就是不红。《白书传奇》《大唐荣耀》虽然为他打开了知名度，但发展依然平平淡淡。拿热播剧司藤左右衡量、上下打量一番，就能找出红与不红的原因。这部戏一经播出，直接刷新了观众对景甜的认知。司藤这个精怪，外表美艳，而且狠辣。男主角不听话，直接藤鞭伺候，这样又美又飒的女主角，武力值满格，智商也不掉线，谁能不喜欢呢？更为重要的是，这部剧的化妆师给他加一百个鸡腿都不过分，可见角色的定位是何其的重要。吴谨言的《延禧攻略》也是选对了剧本，他走红说到底是得益于魏璎珞这个角色的人设够好。摒弃了傻白甜，聪明机警，有仇报仇，而且思想无限接近于现代女性，人生一路开挂，也就是传说中的爽文大女主。现在回头看，她在剧中的演技其实没有多厉害，甚至很多时候都是用力过猛，五官乱飞，表情控制完全被吊打。在魏璎珞爆红之前，吴谨言也只是各大影视剧中的配角。随着《延禧攻略》的爆红，她的热度也陡增，影视资源不断。然而他的实力却很快暴露了。当女主演一部扑一部，《浩兰传》《幸福还会来敲门》《青春创世纪》《正青春》，演技更是多次被吐槽，表情浮夸、演技尴尬的问题很明显，随时像个喝醉了的状态。突然的走红，却没有足够的实力延续这样的高度，实在是太可惜了。林心如早年间主演的《还珠格格》，可谓是红遍大江南北。后续，她也出演了《美人心计》《大理公主》等经典剧集。不过，二零一一年，她却陷入了玛丽苏的怪圈，在《青石皇妃》《姐姐立正向前走》这些剧里打转，口碑一降再降。转到幕后之后，她出演剧集的频率大大降低。没想到后来，她携华灯初上，重磅归来，不再是烂俗的玛丽苏偶像剧，而是悬疑感拉满的推理剧。上线几天就稳定在了八分的位置，绝对的口碑好剧。林心如也凭借演技再次出圈。她在剧中饰演的罗雨农是日式酒店的老板娘之一，与苏庆仪共同经营。虽然罗雨农是剧中的女一号，设定却还没有苏庆仪出彩，性格上也不算讨喜，但林心如就是有一种神奇的魔力，能够让观众的视线离不开她。如果说罗雨农是林心如的翻身之作，那小龙女绝对是陈妍希的滑铁卢。二零一一年《那些年我们一起追的女孩》上线后，取得了不俗的成绩。次年在内地上线后，票房口碑也都非常漂亮。在片中饰演校花沈佳宜的陈妍希，正式走进了观众的视野。当时的陈妍希已经二十八岁了，但一张娃娃脸演高中生一点都不违和。她演出了沈佳宜的清纯、纯真、青春洋溢，成了很多人的女神。而女神从神坛跌落，只需要一个小龙女。二零一四年，陈妍希与陈晓主演的《神雕侠侣》播出，但她在剧中的造型真不敢恭维，大戏也有点笨拙，仙气就更别说了。经此一役，陈妍希从全民女神成了全网潮的土原肥，至此好多年口碑都没有办法逆转。童星出道的李兰迪，二零一七年因出演《你好，旧时光》而一战成名。饱满的脸蛋，秀气的五官，阳光自信，清纯甜美，有一种邻家小女孩的气质。当时十七岁的她与这个角色相得益彰，成为了无数人心中的白月光。两年之后，她与王安宇主演的《清宫剧》梦回播出，剧情什么的已经非常拉垮了，她更是被观众吐槽辣眼睛。加上那会儿他的身材管理失控，大量的丑图和段子流传于网络，从元气少女到被吐槽像中年大妈，李兰迪前后只用了两年时间。要知道梦回播出的时候他才二十岁，只能说选剧本真的要谨慎，一不小心就砸了口碑。其实很多时候不是演员演技忽上忽下，而是他们接的角色适配度太低，完全没有发挥空间。所以啊，演员还是得找准自己的定位，不要瞎接角色，哪怕是送上门的主角，也要谨慎选择。大家觉得挑剧本对演员重要吗？欢迎在评论区留言讨论哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注，四姨太每天都会更新精彩内容哦。